ada beberapa babak beberapa ketikanya bila JDT ni cuba untuk uh, menekan 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 untuk mendapatkan jaringan ke-100 tu okey dia orang kejar daripada jaringan pertama kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh kelapan tu nak dapatkan 100 gol tu Okay, so kali ni kita nak uh, review okay, last match JDT untuk usia 2023 ni ha, Ini memang menang besar punya 8-0 dia bagi, bukan biasa-biasa Tengok pinning main pun dah macam berserah dah Apa dia? Audio tak clear ke? Audio tak clear? Audio tak clear? Okay, tak apa, tak apa Tak apa, audio tak clear, sekejap eh, tunggu Okay, dah steady je Okay, ini lambat aerofone daripada Ulanzi Yang aku pakai tu jenis Melayu Jenuh kalau nak mengangkutnya, nak buat vlog dekat luar memang jenuh mengangkut Sebab dia wire dia panjang Ok, dengan berbelitnya Ok, ini adalah model AM18 daripada Ulanzi Wireless Microphone Ada satu transmitter, dua receiver So, TikTok dengan YouTube ni aku gunakan uh, dua gadget yang berbeza Kalau macam YouTube ni aku pakai kamera Kalau macam TikTok aku pakai handphone So, aku perlukan microphone yang boleh guna dekat dua-dua gadget ni So, Ulanzi AM18 ni memang kena lah dia ada bagi tiga kabel Type C, Lightning dan juga kabel untuk kamera DSLR ataupun mirrorless Nanti kita akan test untuk full review Sekarang ni kita nak ulasan tentang JDT Ok jom Ok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Welcome to Studio Ok so habis lah Nanti nak tengok full review ah, Tunggu full review untuk mikrofon Ulanzi AM18 Ok so um, Untuk game JDT lawan dengan Pinning ni <laughs> First, bukan first half uh, Kita tengok dia punya first, first 11 pun memang dah nampak berbeza sangat-sangat Dari segi pemain yang diturunkan Nazmi Faiz pun ada dalam keserasan utama uh, So memang nampak Nasir Insaf pun tiba-tiba bukan tiba-tiba lah Dipanggil untuk ke uh, pusat ledehan Skot kemasan sekarang ni kan Wow, not bad, boleh tahan Walaupun dia kurang minit pemain dalam JDT Tapi ni panggung still nakkan khidmat Nasir Insaf tu Based on tengok dari segi corak permainan okey pinning pinning uh, seakan-akan tak berani untuk menyerang okey tak berani untuk menyerang dia lebih kepada untuk bertahan 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 dan dari situ lah JDT berjaya kalau tengok Farizal pun defensif center back JDT dan juga Farizal Malias keeper tu pun boleh naik dekat separuh daripada padang okey memang dia orang sangat-sangat menekan ya yes, tahu perlawanan terakhir JDT pun nak kejar dia orang punya 100 gol untuk satu musim jika super kan and boleh tengok juga satu persatu jaringan yang dijaringkan oleh player-player JDT okay. Ada daripada Arif Aiman, Berson pun ada Herberti pun ada Akhya Rashid pun ada Aku suka tengok Akhya ada dalam first 11 okay. Semakin lama semakin dia membuktikan bahawa dia mampu Dan dia boleh berada dalam keselasan utama Walaupun pada awal-awal musim dulu bila dia di diambil masuk ke dalam JDT ni kan ha, banyaklah semua pihak argue kan nanti duduk dalam bangku simpanan lah duduk bangku simpanan ha, performance turun lah apalah so sekarang ni akhir bukti kan walaupun dia lama dan kerap duduk dalam bangku simpanan tapi bila dia diperlukan dalam padang sama ada dalam first 11 ataupun sebagai substitution player dia boleh menjaringkan gol okay, untuk pasukan JDT ataupun pasukan kebangsaan Ah, ha, ini akhir ya, Rashid ok, dan daripada gol-gol yang berjaya dihasilkan oleh player-player JDT ni aku boleh katakan player-player pinning sebenarnya dia orang seakan-akan um, melihat saja pergerakan-pergerakan pergerakan player JDT ni dia orang tak makin pun dia orang tak makin player-player JDT apa, Berson, Arif Aiman Berti. so, daripada situ lah player-player JDT ni berjaya buka ruang ok, dia orang main one touch Berti dengan Bersin Macam mana dia main one touch One touch macam tu je Triangle Bersin dengan Berti Simple Berti dapat jaringkan gol So kat sini lah Antara, antara lain uh, Jaringan gol daripada Bersin Tandukan ni eh. Tandukan pun tak ada orang Marking Bersin Tak ada orang player yang Marking Bersin Ketika um, Akhir hantar bola kepada Humones kan Sebelum Humones Semua buat crossing Tak ada player Pinning yang Datang berhampiran Datang dekat Dekat Humones kan Tak ada semua duduk jauh-jauh Duduk jauh-jauh tangan kat belakang Tangan kat belakang duduk jauh-jauh untuk apa? Kena pergi rapat lah sikit kan Baru dah tutup angle kat situ And masuk separuh masuk kedua kan Kita make it short Okay masuk separuh masuk kedua Yang paling aku suka Yes perlawanan uh, last match Okay last game untuk musim 2023 untuk JDT kan So why not uh, Apa ni? Nak kata eksperimen bukan eksperimen lah Why not Esmas Lori uh, Dah skor Dah lead 4 biji Okay turunkan lah dia turunkan semua play-play forward 
ha, Biasanya orang tukar player midfield ataupun player defensif lah ha, Ini dah lead, lah, alang-alang dah lead dan alang-alang last match untuk musim ni Masukkan player-player lain Kita nanti-nanti kemasukan Hazan Bakri ni Lama dia tak main kan Masuk-masuk je kena bawa keluar terus Tak sampai seminit kot dia main Sebab dia bawa keluar ha, Ramadan, Safullah Mostly yang dimasukkan adalah player-player forward Player-player midfield, attacking dan juga player-player forward yang digantikan okay? Walaupun dah lead Still masukkan player-player yang uh, Berkarakter Attacking-attacking ha, Jadi dia punya Cuara permainan tu Ada beberapa babak Beberapa ketikanya Bila JDT ni cuba untuk Menekan-menekan-menekan uh, Untuk mendapatkan jaringan ke-100 tu okay? Dia orang kejar Daripada jaringan pertama Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan tu Nak dapatkan 100 gol tu Tapi ada ketikanya Play-play pinning ni Contohnya dia punya keeper tu Forest Terry tak sentuh tangan dia pun Macam mana dia kata dia Haa ah. <laughs> Macam mana dia sengaja nak melambat-lambatkan permainan Ada je babak yang sahaja nak dilambat-lambatkan Tapi akhirnya pada uh, masa tambahan separuh masa kedua tu uh, Masa keteraan Arif Aiman berjaya menyempurnakan sebagai penalti Gol ke-100 untuk JDT So recap untuk perlawanan last JDT musim 2023 ni Arif Aiman MVP 2021-2022 And 2023 aku rasa memang dia akan ambil lah Memang MVP tu akan dapat dekat Arif Aiman juga Tak ada player yang boleh sailang Even Faisal Halim pun waktu tu tak boleh sailang Arif Aiman punya um, uh, Watak ke Arif Aiman punya jawatan sebagai MVP tu Anggurah dia tu Aku rasa Arif Aiman mesti akan sapu juga MVP musim ni Dan JDT pun dah uh, melanjutkan kontrak bersama dengan Arif Aiman Sehingga tahun 2028 tak aku So jika ada pasukan daripada Jepun ataupun Korea Ha, sebelum ni ada ura-ura daripada Kawasaki kata nak ambil Arif Aiman kan So kalau Kawasaki berminat nak dapatkan Arif Aiman daripada JDT ha, So Kawasaki kena tebus kontrak lah dengan JDT kan Sebab Arif Aiman ada kontrak dengan JDT 2028 Sampai 2028 tu ha, So kena tebus kontrak Nak tebus kontrak bayar pampasan dia ha, So kat situ JDT boleh dapat ha, Dapat financial Sources daripada situ kan In case kalau jadi tidak dapat sekali Arif Aiman Ikutlah macam mana kan Tapi kat sini aku boleh katakan Kalau Arif Aiman Stay dengan JDT pun Dia tak ada masalah Dia boleh dapat Boleh bina lagi uh, Dia punya career dia Dengan JDT And kalau ada pasukan Daripada ruang negara Yang nak dapatkan dia pun Atas persetuan dengan JDT pun Tak ada masalah Mungkin daripada sana pun Dia boleh bina dia punya Career Dan juga membawa kepada Pasukan Malaysia nanti So pada wikah yang nak dapatkan Mikrofon macam ni Link aku letak dekat Di description Okay